Alo, uh, xin chào mọi người, uh, mình là Việt Anh, đến từ 197 Vlog và hôm nay rất là vui bởi vì hôm nay là lần đầu tiên mình được đứng ở trên sân khấu của TEDx và cùng nói chuyện với các bạn về sáng tạo Bài nói của mình hôm nay với tiêu đề là kẻ vô học trong sáng tạo um, Nó cũng là cái câu chuyện mà ăn lớn to relearn mà hôm nay chúng ta cùng ở đây và trò chuyện với nhau Thì đầu tiên Phần đầu tiên trong bài nói mình muốn nói về cái tiếp cận, cái cách tiếp cận đầu tiên trong sáng tạo đối với bản thân mình Đấy là hai vấn đề rất là liên quan đến nhau nhưng mà lại trái ngược nhau, đấy chính là ngược và xuôi ở trong sáng tạo Thì ngược ở trong sáng tạo là gì? Ngược ở trong sáng tạo rất rất khác so với ngược ở trong những vấn đề khác trong cuộc sống Ngược ở trong những vấn đề khác trong cuộc sống là đi hẳn ngược lại nhau Nhưng ngược ở trong sáng tạo thì các bạn chỉ cần quay ngang, đi sang ngang, đi chéo hay là đi lùi, đi tất cả 360 độ đều là ngược ở trong sáng tạo và thậm chí là đi thẳng tiếp cái con đường mà người khác đã dừng lại cũng là ngược ở trong sáng tạo. Đấy là đầu tiên là ngược. Vậy xuôi ở trong sáng tạo thì là gì? Xuôi, ngược thì là cách thức, cách thức tiến hành. Mình phải có cái sự làm khác đi so với người khác. Còn xuôi, xuôi thì là nội dung chúng ta sẽ tiến hành trong sáng tạo. Xuôi thì đơn giản mà mọi người vẫn hay nói thôi, đấy chính là theo trend. Tháng 12, tháng cưới, chúng ta làm những cái nội dung liên quan đến gì? Mùa cưới. Nội dung liên quan đến mùa cưới là những gì? Là áo dài, là cháp, là tình yêu, là trai gái, là đôi lứa, là cầu trượt, là trẻ em. Rất 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 nhiều những cái nội dung như vậy. Chúng ta còn rất rất nhiều cái có thể khai thác được như mình đã nói, đấy chính là Đi tiếp cái con đường mà người khác đã dừng lại ở trong sáng tạo thì cũng là ngược Người nghĩ ra, cái thằng nghĩ ra một cái bánh xe người ta vẫn hay gọi là thằng ngu Còn người nghĩ ra bốn cái bánh xe mới là thằng thông minh, mới là thiên tài Đó, Đấy chính là ngược và xuôi trong sáng tạo thì mình bây giờ mình bắt đầu mới đi Đi sâu hơn là làm thế nào để chúng ta có thể Xuôi trong sáng tạo bằng một cách rất ngược Làm thế nào? Bắt buộc Chúng ta phải có một cái, đấy chính là cái tôi cái tôi ở trong sáng tạo thì đối với mình đấy chính là sự độc nhất sự độc nhất chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là một vòng tròn vòng tròn này là gì vòng tròn này chính là các bạn là những cái mà tự bản thân các bạn tự bản thân các bạn có là tri thức là những cái trí tuệ sự thông minh của các bạn là sắc đẹp là khả năng, là những cái niềm yêu thích của các bạn Vậy, muốn độc nhất với những thứ mà các bạn đang có thì các bạn phải làm gì? Các bạn có thể nhìn thấy những đường gạch này là những văn hóa phẩm là những thứ tri thức, là những cái kiến thức là những cái mà bộ phim, những cái câu chuyện, những bài hát những mọi thứ mà các bạn có thể xem được và các bạn có thể học được đi qua các bạn trở thành mặt cắt của các bạn Vậy đối với bản thân mình Mình nhận ra rằng là Độc nhất Là gì? Độc nhất là Một vùng đất mà trên nền của nó Chính là những thứ mà các bạn đã có sẵn Đấy chính là khuôn mặt Đấy chính là tài năng ca hát của các bạn Nhưng biên giới của nó Là những tri thức, là những văn hóa sẽ đi qua đời các bạn Đi qua ở đây mình muốn nói Cụ thể đi qua ở đây là gì? Cụ thể đi qua ở đây Chính là ăn lơn Có nghĩa chúng ta không học Đừng bao giờ để nó đâm thẳng vào mình như thế này Đừng bao giờ Mà chúng ta phải né nó Người né không chuẩn Người né không chuẩn Né như thế này không chuẩn Thì là giật dẹo Còn người né chuẩn Thì sẽ trở thành những nghệ sĩ Là những dancer ở trên nền nhà của mình Tuy nhiên tại Làm thế nào để né được nó thì rất 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 khó Mình quay lại câu chuyện là đây là việc né là việc ăn lơn Có nghĩa là việc không học Nhưng còn học thì là sao Có một cái vấn đề mà mình luôn 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 đau đầu và nan giải ở Trong trong cái con đường sáng tạo, trong cái con đường mà mình làm của mình Đấy chính là có một thứ mình gọi là Hóa thạch của thế hệ Những hóa thạch của thế hệ Những hóa thạch của thế hệ là gì? Là những cái mà đã nghiêm nhiên Tiêm vào đầu chúng ta từ Từ ngày ta còn nhỏ, từ tất cả những thứ Văn hóa phẩm từ những cái Mà chúng ta xem, chúng ta đọc Đang nghiễm nhiên tiêm vào đầu chúng ta và trở thành những 
viên đá tảng khổng lồ mà chúng ta vĩnh viễn không bao giờ vượt qua được và không nhận ra và lúc nào cũng chỉ đi theo đi theo đi theo nó thôi mình lấy ví dụ rất đơn giản thôi chúng ta có thể thấy các anh chị nghệ sĩ ở trên truyền hình đóng những bộ phim truyền hình thì cái cách diễn của các anh chị ý thì lại bị ảnh hưởng từ ở trường lớp từ những cái vở kịch thế nên là cái cách diễn của anh chị ý mang tính kịch và mang tính điện ảnh rất nhiều thế nên nhiều khi không tạo được sự thật đến với khán giả ví dụ bộ phim nào hay là thậm chí các anh chị đem những video ra ngoài đời diễn chẳng hạn thì các anh chị hay bị uh, ảnh hưởng bởi những cái điều đó ví dụ lúc nào cũng anh anh phải ở lại với em anh không được đi đâu cả đêm nay trời rét lắm đó có nghĩa là mọi người sẽ rất 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 dễ gặp được những câu thoại kiểu như vậy ở trong những video hoặc là ở trên phim truyền hình nó đôi khi nó không mang tính thật và chính vì vậy nên là trong con đường sáng tạo trong môi trường sáng tạo hiện nay khán giả đang dần 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 yêu thích và dễ chấp nhận hơn có nghĩa là tìm đến hơn với những người không chuyên nghiệp bán chuyên nghiệp những video mà mang tính rất là đơn giản rất là đời thường thì lại được khán giả yêu thích đúng không ạ một ví dụ thứ hai về những hóa thạch ở trong sáng tạo là gì lúc nào lúc nào con người chúng ta có một giai đoạn một thời gian là cứ làm video là phải làm những video về khoe da thịt khoe những thứ mà nghĩ rằng là khi mà mình làm thế thì sẽ có nhiều view rồi những video mà tạo scandal tạo scandal mà khiến cho khán giả về nháo nhào lên phải hot hot hit rất rất nhiều những video trên mạng mà chúng ta xem được đều là diễn cả và đấy chính là những cái phần nào đấy hạn chế các bạn một ví dụ nữa phim châu tinh trì ai cũng nghĩ nhắc đến phim phim châu phim châu tinh trì là uh, cái giọng nói của phim châu tinh trì à cô thấy không đi làm được không vậy ai nuôi tôi tôi nuôi cô phim trưởng thiên hạ bây giờ làm gì chấp nhận cái chuyện phim trưởng người nói giọng châu tinh trì mọi người sẽ bị đó chính là những hòn đá tảng mà chúng ta Đồng ý chúng ta có thể là tôn trọng Nhưng mà chúng ta sẽ phần nào đấy bị ảnh hưởng Tại sao chúng ta không thể làm những bộ phim trưởng Nhưng mà nói giọng miền Bắc chẳng hạn Đúng không? Hôm nay tao sẽ dùng hàng long thờ bắt trưởng để đánh mày <cười> Hoàn toàn có thể Hoàn toàn có thể Ý mình nói đây có thể là nó sẽ không được đặc sắc Hoặc là không được gây ấn tượng ngay bằng Cái giọng nói phim trưởng kia Nhưng mà Điều đó đã giúp các bạn thoát ra khỏi cái xiềng xích đấy Và các bạn a à, mình giỏi võ mình đi học võ từ hồi uh, 3 tuổi đến tận lúc đại học mình cũng bỏ học đại học để mình đi học võ cơ mà Đó Vậy tại sao mình không làm một bộ phim trưởng nhỉ? Mình không nói được giọng phim trưởng thì làm sao? Mình làm một bộ phim trưởng Bằng tiếng miền Bắc, miền, miền Bắc của mình cũng không vấn đề gì cả Cái điều đấy sẽ giúp các bạn vượt qua khỏi cái hòn đá tảng Những cái hóa thạch của thế hệ đấy Những hóa thạch của thế hệ đấy Nhưng vấn đề ở đây là gì? Là làm thế nào để nhận ra được rằng trong đầu mình đang có những hóa thạch của thế hệ Rất khó Bởi vì khi nhận ra Khi chúng ta nhận ra một cái gì Thì mọi thứ đã quá trễ rồi Giống như tình yêu Hoặc là bệnh hôi nách Khi mà mình tự ngửi thấy mình hôi nách ấy Thì <cười> Thật sự là lúc đấy là không còn Phương thuốc nào có thể Có thể cứu vãn được nữa Rất may là mình vẫn chưa ngửi thấy Mặc dù mình bị nhưng mà mình chưa ngửi thấy đó vậy nhưng bây giờ câu chuyện là phải làm sao câu chuyện là phải làm sao để tìm được cái độc nhất này của mình bắt buộc thôi chúng ta phải đi lên từ cái gì đi lên từ cái đất nền của mình là những cái gì là những cái mình giỏi nhất những cái mình tuyệt vời nhất mình tận dụng những cái mình giỏi nhất để mình đi con đường riêng ví dụ tại sao review lại cứ phải ngồi nói chuyện cứ phải như mọi người khác là hello mình là việt anh đây hôm nay một ngày của mình mình review cái này oh no Tại sao mình không dùng cái giỏi nhất của mình, mình không làm theo người ta nữa Mình giỏi đá bóng Mình sẽ review món ăn bằng cách đá bóng Khi mình ăn một miếng À, mình làm một video Khán giả đang hò hét bên tai Ăn thấy ngon, sung sướng Mình nuốt xuống cổ họng cái là cảm giác như mình đang được sút quả bóng Xong rồi Đi vào đây cái là coi như là mình sút vào Đúng không? Nhưng mà tự nhiên nhận ra là mình đau bụng Thì tự nhiên lại là hình ảnh của trọng tài ra thổi còi thẻ đỏ Cái câu chuyện đấy là câu chuyện rất bình thường Nhưng mà Ta không biết tận dụng những cái mà ta đang giỏi Những cái mà ta đam mê Và ta hiểu biết thật sự về nó Ta lại đi 
Ta đã đi theo những cái thứ mà ta thấy rằng người ta đang làm giỏi Đi theo những cái viên gạch kia nó đang đâm vào người mình Và cuối cùng mình trở thành những kẻ sặc dẹn Vậy tiếp theo Cái sự độc nhất đấy khi mà mình đã tìm ra được rồi cái Cái nguồn năng lượng Cái thứ mà luôn luôn dẫn mình đi rồi Thì mình phải làm gì với nó, mình phải gọt rũa nó như thế nào Đây là sự độc nhất Vậy độc nhất nếu đứng một mình Sẽ không có giá trị gì cả Độc nhất nếu đứng một mình thì sẽ Là một thằng điên Là một đứa dở hơi Là một kẻ lập dị Vậy độc nhất Trước tiên phải được yêu thích Phải được tất cả mọi người công nhận và yêu thích Lấy ví dụ độc nhất không được yêu thích à, Hà Nội Một thanh niên 29 tuổi Cầm gậy solo với bốn chú công an Rất độc Rất độc đáo Không có ai làm cả Một mình mình làm Mình đi tìm cái gậy Hôm nay lên công an phường nói chuyện một tí Nhưng Không ai yêu thích công việc đấy cả Không ai yêu thích cái, 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 cái câu chuyện mà uh, Hà Nội nam thanh niên như thế cả Đúng không ạ? Vậy Độc nhất Và đã được yêu thích rồi Thì nó phải đi với cái gì Để nó tạo ra được Cái mà nó xứng đáng được nhận Đấy chính là giá trị Nếu độc nhất Mà không tạo ra được giá trị Thì như thế nào Lấy ví dụ Ờ à, anh ơi Ờ, anh có nhà không? Ui, hôm nay em nghĩ ra được một ý tưởng quá tuyệt vời Một ý tưởng startup sẽ đưa anh em mình lên uh, Forbes uh, 10 của thế giới Chứ 30 không ăn thua Em đã nghĩ ra được một ý tưởng mà em nghĩ thật, em nói thật Einstein cũng phải chịu em Ơ, ờ, thế ý tưởng gì? Ừ, có dễ làm không? Ui, dễ làm lắm anh ạ Cực kỳ dễ làm luôn, anh em mình sẽ trở thành tỷ phú Thế mày nói đi, mày, mày nói nhanh lên, mày nói cho tao nghe xem nào Em đã nghĩ ra ý tưởng là anh em mình sẽ Lắp bánh xe vào cho quan tài Để bán Người ta không phải khiêng đi nữa Người ta cứ thế đẩy ra đồng thôi <cười> Tao chịu mày Đúng không ạ Tao chịu mày cái, cái, cái đấy là người ta phải thể hiện cái sự tôn trọng đối với những cái người đã khuất Sao mày lại làm như thế Nó không đem lại giá trị gì cả Cái sự độc nhất đấy nó độc nhất thật đấy Nhưng mà mày làm thế thì thôi Mày chính là mày nằm trong cái xe đấy tao đẩy mày đi Mày bán với người ta thế tao đẩy mày đi luôn Tao đẩy mày đi luôn bây giờ Đúng không ạ? Vậy Độc nhất Phải được yêu thích Phải đem Cái tôi Nhỏ bé của bản thân mình Đến với cả cái ta chung Và Phải có giá trị Lấy ví dụ về một sự độc nhất mà được yêu thích Và có giá trị đi chẳng hạn là uh, TEDx Hoàng Minh Giám Ở trường Olympia uh, Sắp xếp Ờ uh, uh, Cua và ghẹ cho các diễn giả sau khi nói xong thì ăn Quá tuyệt vời Độc nhất không ai làm Độc nhất không ai làm Mà lại được các mọi người yêu thích Đúng không ạ? Mà lại đem được giá trị cho diễn giả nói xong đói khô hồi cổ Được ăn cua, ăn ghẹ, được uống coca Rất tuyệt vời Chúng ta có thể thấy một ví dụ điển hình như gần đây là có cái ví Có một cái ví dụ điển hình là một dạp phim uh, Đong bỏng ngô bằng xô bằng chậu đó Được các bạn trẻ rất yêu thích Và cũng đem lại giá trị cho cả bạn trẻ Và ngược lại Nó là một sự độc nhất Và đem giá trị Lại cho chính nhãn hàng Và tạo được một cái cơn sốt truyền thống rất là tốt Đó đó chính là Đó chính là sự độc nhất có giá trị Và được yêu thích ở trong sáng tạo Vậy nên Khi mà chúng ta đã Thỏa hiệp bản thân mình Muốn làm được như này thì bắt buộc phải thỏa hiệp bản thân mình Không thể nào để cho cái tôi của mình quá lớn được À tao sẽ Tao chắc chắn tao phải làm cái này Cái này chắc chắn sẽ hay Nhưng phải nhìn lại liệu Phản hồi của khán giả Khán giả chính là một chiếc gương nhá. Khán giả là một chiếc gương Chúng ta đưa sự sáng tạo của mình ra Và chiếc gương đấy sẽ phản chiếu lại Đó, khán giả Chiếc gương đấy có thích mình không, mình soi vào đó Liệu có đẹp không, hay là mình soi gương Trên tường nhà mình là mình thấy đẹp là không được Đúng không ạ Thỏa hiệp giữa khán giả, thỏa hiệp với bản thân Thỏa hiệp với cộng đồng Thỏa hiệp tất cả để tạo ra được Một giá trị như vậy Vậy khi mà chúng ta đã Trở thành những kẻ vô học Trong con đường học rồi Đã trở thành những kẻ độc nhất rồi Thì 
Những thứ như thế này sẽ trở thành gì? Các bạn hãy thử tưởng tượng xem Các bạn hãy thử tưởng tượng xem Các bạn có biết đây là gì không? Hãy tưởng tượng xem Đây là mông của một con gà đang đẻ trứng vàng Khi các bạn đã có được những thứ đấy Thì các bạn sẽ có một con gà đẻ trứng vàng Và khi các bạn có con gà đẻ trứng vàng rồi Thì Tất cả mọi điều trong cuộc sống, mọi giấc mơ Mọi điều Các bạn sẽ có thể làm được Các bạn sẽ làm được Một buổi ăn tối với Ronaldo Chuyện bình thường Mình có thể ăn tối với fan của Ronaldo Đúng không ạ? Mọi thứ mình có thể làm được Mình sẽ có động lực để đi tiếp Cái con đường sáng tạo Mà nó đầy trông gai Và nó đầy sự đào thải như thế Sẽ được công nhận Sẽ được yêu mến Và thực ra thì thời gian của chương trình không có nhiều Nên cái lời cuối mà Việt Anh muốn nói với cả tất cả các bạn trẻ ở đây Và tất cả những anh già, chị già nữa Nếu muốn đi theo con đường sáng tạo Nếu muốn tiếp tục Thì Việt Anh cũng có một cái lời muốn nói rằng Hãy nghĩ ngược để thành công Khi chúng ta nghĩ rằng mình làm được Hãy nghĩ ngược lại là mình không làm được Phải học đi, phải vứt bỏ cái tôi đi Học thật nhiều vào để có thể có kinh nghiệm Để lấy lại được một cái tôi lớn hơn Như bạn MC vừa đây đã nói Đúng không ạ? Và khi chúng ta nghĩ rằng mình không làm được Thì hãy nghĩ rằng mình làm được Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình là Việt Anh Giữ anh ở sân khấu vài giây nhá Em xin lỗi lúc nãy có một cái con số em đưa ra chưa chính xác Đó là em nói là đây là một Youtuber có hơn một triệu